പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്നൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരീര ആവരണങ്ങളും സ്രവങ്ങളും അതുപോലെ ശരീര ദ്രവങ്ങളും രക്തവും ലിമ്പുമാണ് ശരീര ദ്രവങ്ങൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ അവർ ബോഡി ബോഡി കവറിങ്സ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻസ് ആൻഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇനി ത്വക്ക് ഒരു ആവരണം എന്ന നിലയിൽ ത്വക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉപരിതലത്തിലായി കാണുന്ന എപ്പിഡെർമിസ് ഇതിൽ കാണുന്ന കെരാറ്റിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ രോഗാണുക്കളെ തടയുന്നു അപ്പോൾ കെരാറ്റിനെ രോഗാണുക്കളെ തടയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കെരാറ്റിൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് എപ്പിഡെർമിസിൽ കാണുന്നു ത്വക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയാണ് എപ്പിഡെർമിസ് അടുത്തത് സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ അവ സെബം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ സെബത്തിന് ത്വക്കിനെ എണ്ണമയമുള്ളതും വെള്ളം പറ്റിപ്പിടിക്കാത്തതുമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് സ്വേദ ഗ്രന്ഥികൾ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിയർപ്പ് അതിന് അണുനാശക ഗുണമുണ്ട് അത് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താനും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥിയും സ്വേദ ഗ്രന്ഥിയുടെയൊക്കെ സ്ഥാനം നോക്കുക എപ്പിഡെർമിസ് എ പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് കെരാറ്റിൻ പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ പ്രിവെൻസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ജോംസ് കെരാറ്റിൻ പ്രിവെൻസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ജോംസ് കെരാറ്റിൻ ഈസ് സീൻ ഇൻ എപ്പിഡെർമിസ് സെബം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ദ സെബൻ ക്യാൻ മേക്സ് ദ സ്കിൻ ഓയിലി ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് സെബം ക്യാൻ മേക്ക് ദ സ്കിൻ ഓയിലി ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ദ സ്വെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ദ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്വെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ജേംസ് ദ സ്വെറ്റ് ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ജേം അതുപോലെ പൊസിഷൻ എപ്പിഡെർമിസ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇവ ഓരോന്നിൻ്റെയും പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് സെക്രീഷൻസ് ആണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓരോ സെക്രീഷൻസും കാണുന്നതെന്നാണ് അതായത് ലൈസോസൈം കാണുന്നത് എവിടെയാണ് കൺ ടിയേഴ്സ് ഇൻ ഐ സലൈവ ഇൻ മൗത്ത് യൂറിൻ ഇൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് മ്യൂക്കസ് കാണുന്നത് ട്രക്കിയയിലും ഇൻഡസ്റ്റൈനിലും എച്ച് സി എൽ സ്റ്റൊമക്കിലും ഇയർ വാക്സ് ഇയറിലും കാണുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ശരീര സ്രവങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് കണ്ണുനീര് ഉമിനീര് മൂത്രം ഇവയിൽ ഐസോസായം മൂക്ക് ശ്വാസനാളി കുടൽ എന്നിവയിൽ ശ്ലേഷ്മം ആമാശയത്തിൽ എച്ച് സി എൽ ചെവിയിൽ കർണമെഴുത്ത് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് നോക്കി പഠിക്കുക ഓരോ ശരീര ഭാഗത്തും ഏതൊക്കെ ശരീരസ്രവമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആ ചിത്രവും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്താനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്തിക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഈ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ശ്വേത രക്താണുക്കളും അവരുടെ ധർമ്മവും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നത് മോണോസൈറ്റ് രോഗാണുക്കളെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് വിങ്ങൽ പ്രതികരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്പറിട്ട് തന്നെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു വിങ്ങൽ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന ശ്വേതരത്താണുക്കളെ ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്നും പറയുന്നു ന്യൂട്രോഫില്ലും മോണോസൈറ്റുമാണ് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ സരസഞ്ചികൾ ലൈസോസ് എന്നൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് പഠിക്കുക രോഗാണു ഫാഗോസൈറ്റുകളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവയെ സ്ഥരസഞ്ചികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഫാഗോസൈറ്റുകളിലുള്ള ലൈസോസോം സ്ഥരസഞ്ചികളുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നു ലൈസോസോമിലെ എൻസൈമുകൾ രോഗാണുക്കളെ ശിഥിലീകരിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഫാ
രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു രോഗാണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ശ്വേതരക്താണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ശരീരതാപനില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു ശരീരതാപനില ഉയരുന്നത് രോഗാണുക്കളുടെ പെരികൾ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫാഗോസൈറ്റോസിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കൂട്ടുന്നു പനി ഒരു രോഗമല്ല ഒരു രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് രോഗാണുക്കൾ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ശരീരതാപനില ഉയരുന്നത് രോഗാണുക്കളുടെ പെരികൾ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും അങ്ങനെ ഫാഗോസൈറ്റോസിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാരും ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് വെളിയിലുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ മോണോസൈറ്റും ന്യൂട്രോഫില്ലുമാണ് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ദ സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫാഗോസൈറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻഗൾഫിംഗ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് കാൾഡ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കുക പാത്തോജൻ എൻഗൾഫ് പാത്തോജൻസ് ഇൻ ദ മെമ്പ്രെയിൻ സാക്ക് ലൈസോസൈൻ ലൈസോസോം കമ്പൈൻസ് വിത്ത് മെമ്പ്രെയിൻ സാക്ക് ദ പാത്തോജൻസ് ആർ ഡീജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ദ എൻസൈംസ് ഇൻ ദ ലൈസോസോം ദ പാത്തോജൻസ് ആർ ഡീജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ദ എൻസൈംസ് ഇൻ ദ ലൈസോസോം ഇനി നമുക്ക് ഫീവർ പാത്തോജൻസ് എൻ്റർ ദ ബോഡി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പാത്തോജൻസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് റൈസസ് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ദ റൈസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാത്തോജൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീവർ ഈസ് എ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ബിക്കോസ് ഫീവർ പ്രിവെൻസ് ദ റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നൗ വി ആർ ഗോയിൻ ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് വാക്സിൻസ് വാക്സിൻസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്താണ് വാക്സിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വാക്സിൻസ് എനി വൺ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഫ്രോം എലൈ ഓർ ഡേർട്ട് ഓർ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജേംസ് ഓർ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻസ് ഓർ സെല്ലുലാർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പാത്തോജൻസ് ഈ എങ്ങനെയാണ് വാക്സിൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് വാക്സിൻസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വാക്സിൻസ് ആക്ട് ആസ് ആൻറ്റിജൻസ് ദ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബോഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം ദീസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ റിട്ടയർ ഇൻ ദ ബോഡി വിച്ച് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി ഫ്രം ദ പാത്തോജൻസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സെയിം ഡിസീസ് ആണ് വാക്സിനുകൾ കൃത്രിമ രോഗ പ്രതിരോധവൽക്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വാക്സിനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാക്സിനുകളുടെ ഘടകങ്ങൾ ജീവനുള്ളതോ മൃദമാക്കപ്പെട്ടതോ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടതോ ആയ രോഗാണുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വിഷവസ്തുക്കൾ രോഗകാരികളുടെ കോശഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഓരോ വാക്സിനെയും ഘടകം ഇനി എങ്ങനെയാണ് വാക്സിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാക്സിനുകളിലെ ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ആൻറ്റിജനുകളായി പ്രവർത്തിക്കും ഇവയ്ക്കെതിരെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ആൻറ്റിബോഡികൾ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഇതേ രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ വാക്സിനുകളാണ് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ബി സി ജി ക്ഷയം ഒ പി വി പോളിയോ പെൻഡാവാലൻറ്റ് ഡിഫ്തീരിയ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹീമോഫീലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി എം എം ആർ മുണ്ടുനീര് മെസൽസ് റൂബല്ല അതുപോലെ ടെറ്റനസ് ടി 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 ടെറ്റനസിനെതിരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു ബി സി ജി ടൂബർകുലോസിസ് ഒ പി വി പോളിയോ പെൻഡാവാലൻറ്റ് ഡിഫ്തീരിയ പെട്രോസിസ് ടെറ്റനസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹീമോഫീലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി എം എം ആർ മംസ് മെസൽസ് റൂബല്ല ടി ടി ടെറ്റനസ് ഇതൊക്കെയാണ് വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ ഇനി എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മെഡിസിൻസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ പഞ്ചായ് എക്സെട്ര ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ബാക്ടീരിയ ഓർ കോൾഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അലക്സാണ
ആൻറ്റി വൈറൽ മെഡിസിൻസും ഉണ്ട് അത് ആൻറ്റി വൈറൽ മെഡിസിൻസ് വൈറസിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഔഷധമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ കഴിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല കാരണം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ തരം ഉപയോഗ ക്രമം ഡോസ് കാലക്രമം എന്നിവ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാർശ്വഫലങ്ങൾ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം രോഗാണുക്കളിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടികൾക്ക് എതിരായ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ഉപകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ചില വിറ്റാമിനുകളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി രക്തഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് എ ബി എ ബി ഒ ഇവയാണ് രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ രക്തത്തിനകത്തുള്ള ആൻറ്റിജനുകളുടെയും ആൻറ്റിബോഡികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രക്തഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏത് ആൻറ്റിജനാണോ ഉള്ളത് ആ ആൻറ്റിജൻ്റെ പേരിലാണ് രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അരുണ രക്താണുവിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണ് ആൻറ്റിജനുകൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ രക്തപ്ലാസ്മയിലാണ് ആൻറ്റിബോഡി കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രക്തഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിജൻ എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രക്തഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിജൻ ബി രക്തഗ്രൂപ്പ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിജനുകൾ എയും ബിയും ഉണ്ട് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഗ്രൂപ്പാണ് ആൻറ്റിജനുകൾ ഇല്ല ഏത് ആൻറ്റിജനാണോ ഉള്ളത് ആ ആൻറ്റിജൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് രക്തഗ്രൂപ്പിൽ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുക ആൻറ്റിജൻ എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബോഡി ബി ആയിരിക്കും രക്തഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ആൻറ്റിജൻ ബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി എ ആയിരിക്കും എ ബിയിൽ എയും ബിയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിബോഡികൾ ഇല്ല ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻറ്റിജനുകൾ ഒന്നുമില്ല ആൻറ്റിബോഡി എയും ബിയും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അരുണരക്താണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണ് ആൻറ്റിജനുകൾ ഉള്ളത് രക്തപ്ലാസ്മയിലാണ് ആൻറ്റിബോഡി ഉള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജൻ കൂടിയുണ്ട് ആൻറ്റിജൻ ഡി അഥവാ ആർ എച്ച് ഘടകം അരുണരക്താണുവിൻ്റെ കോശസ്ഥലത്തിലാണ് ആൻറ്റിജൻ ഡി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ഡി ഉള്ള രക്തം പോസിറ്റീവ് എന്നും ഇല്ലാത്തത് നെഗറ്റീവ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് രക്തങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും ഇല്ല ഒരാളുടെ രക്തത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത ആൻറ്റിജനുകൾ എത്തിയാൽ അത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രക്തം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദാതാവിൻ്റെ രക്തത്തിലെ ആൻറ്റിജനും സ്വീകർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തിലെ ആൻറ്റിബോഡിയും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് രക്തക്കട്ട രൂപപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് രക്തവും സ്വീകരിക്കാനായി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ രക്തഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആൻറ്റിജൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആൻറ്റിജൻ ഡി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് മലയാളം മീഡിയംകാർ ഓർത്തിരിക്കുക ആൻറ്റിജനുകൾ പിന്നെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ കാണുന്നു രക്തപ്ലാസ്മയിലാണ് ആൻറ്റിബോഡി കാണുന്നത് ആൻറ്റിജൻ ഡി ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ കോശസ്ഥിരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി എവരി വൺ കനോട്ട് റിസീവ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഓൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എന്താണ് വെൻ എ ഫോറിൻ ആൻറ്റിജൻ റീച്ചസ് വൺസ് ബ്ലഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് മെക്കാനിസം വൺ റിസീവിംഗ് അൺമാച്ച്ഡ് ബ്ലഡ് ദ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡോണേഴ്സ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ദ ആൻറ്റിബോഡി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റിസീപ്പിയൻ ബ്ലഡ് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് ദർ ആൻഡ് ഫോം എ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് രക്തത്തിലെ ആൻറ്റിജനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ഡിയും അതായത് ഡി ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഡി ഇല്ലാത്ത ആൻറ്റിജൻ ഡി ഇല്ലാത്തത് നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ആൻറ്റിജനാണോ ഉള്ളത് ആ പേരിലാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ആൻറ്റിജനാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ആയിരിക്കും അതിനകത്തുണ്ടാവുക ഇനി ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റിജൻ ഡി എ ആണ് ആൻറ്റിജൻ ഡി ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആൻറ്റിജൻ ഡി ഇല്ലാത്തത് നെഗറ്റീവ് ഇനി നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം എ ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതൊക്കെ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാവും ആൻറ്റിജൻ എ ആൻറ്റിജൻ ബി ആൻറ്റിജൻ ഡി ഒ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലോ ഒരു ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാ